kazananlar sonuna kadar mücadele edenlerdir. Mücadele bizim işimizdir. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Yekdumat Yasin Kara. ÖSYM'nin sıkı takipçisi işte karşınızda. Arkadaşlar çıkmış mevsim sorularını, çıkmış TYT sorularını, KPSS, DGS, ALES hepsini inceledim. Ve işte karşınızdayım. ÖSYM tek sayı çift sayı sorusu sorduğu zaman bunu 3 kullarda soruyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi gördüğünüz gibi şekilli bir soru gelebilir. İkincisi arkadaşlar problem tarzı bir tek çift sayı sorusu gelebilir. Üçüncüsü de arkadaşlar cebirli yani işlemli bir tek sayı çift sayı sorusu gelebilir. Şimdi ben üçünden de sizlere soru çözeceğim. Ve size şu anda ekranımın hemen üstüne bir link gelecek arkadaşlar. Bu tek sayı çift sayıdan bakın kesin ve kesin soru geliyor. Gelmediği seni yok diyebilirim çok rahat. Bu ekranın şu an üstüne gördüğünüz link var ya ona bastığınız zaman tek sayılarla çift sayılarla ilgili bir saatlik bir ders göreceksiniz. O bir saatlik derste operasyonu A'dan Z'yi bitireceksiniz. Ama şu anda içinde dinlediğiniz videoda ben bu 3 soru tipini de sizlere göstereceğim. Yine konu özetleyeceğim. Ama o üstte gördüğünüz ligde konu size tüm anlatımıyla tüm soru tipleriyle karşınızda olacak. Şimdi ben bu yayında şu an seyretmekte olduğunuz yayında 3 sorudan da çözeceğim. Şekilli de çözeceğim. Problemli de çözeceğim. Cebirli de çözeceğim arkadaşlar. Amacımız sizi limana sağ salim getirmek. İnşallah sınavda da bundan soru çıkar. Yaparsınız ama muhakkak ki bir yere yazın. Tek sayı çift sayı sorusu ÖSYM'nin banko sorulanlandır denilebilir. Sözü uzatmıyorum. Haydi ders başlasın. Arkadaşlar şekil gördüğünüz zaman korkmayın. ÖSYM sizi sadece bilginizle test etmiyor. Psikolojinizle de test ediyor. Dolayısıyla şekil gördüğünüz zaman hemen korkuyorsunuz. Hayır korkmayacaksınız. Şekil niye var? Soruyu daha anlaşılır hale getirmek için var. Sorunun kafa karıştırıcılığı azalsın diye var. Ama maalesef biz piyasa sorularıyla ÖSYM'yi karıştırıyoruz. Ve ÖSYM şekilli soru sorduğu zaman korkuyoruz. Birincisi bu psikolojiden kesinlikle ve kesinlikle vazgeçeceğiz arkadaşlar. Şimdi sorumuza şöyle dikkatli bir şekilde bakalım. Şekilde verilen pervanenin karşılıklı kanatları aynı renktedir. Pervane ok yönünde saniyede çeyrek tur dönmektedir. Şekil 1'deki konumda olan pervane A çarpı B artı C saniye boyunca döndükten sonra şekil 2'deki konuma gelmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın tek sayı çift sayı sorusu. Benim şu pervanenin dönüşünden bu kadar döndük, dönmüş ya bu A çarpı B artı C sayısının teklik ya da çiftliğini belirlemem lazım arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bakın şunları mavi diye nitelendirelim arkadaşlar. Şunları da kahverengi diye nitelendirelim. Her saniye geçtiği zaman bir çeyrek tur dönüyor. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Ee, mesela bir saniye geçtikten sonra ne olur? Üç saniye, iki saniye geçtikten sonra ne olur? Tek sayı dönerse ne olur? Çift sayı dönerse ne olur? Arkadaşlar şimdi bakın. Bir kere dönerse o zaman şu hani tepeye bakarak söyleyelim. Mavi ne yapar? Şuraya gelir. Yani yukarıda ben neyi görürüm arkadaşlar? Maviyi görürüm. Bir kere dönerse ben maviyi görürüm. Peki iki kere dönerse bu sefer maviden sonra hangi renk var? Kahverengi var. O zaman iki kere dönerse de kahverengi gelir. Peki üç kere dönerse o zaman yine mavi gelir. He, o zaman bakın ben buradan bir şey çıkarabiliyorum. Ne çıkarabiliyorum? Bu pervanenin görüntüsü. Şurada normalde kahverengi var ya. Şu anda hangi renk var? Mavi var. Tek sayıda mı döndü? Çift sayıda mı döndü? Hemen bunu söyleyebilirim. Şimdi dikkat ediyorsanız. Pervane mavi konuma gelmiş. Yani en üstte mavi konum var. Demek ki mavi konum gelenler de tek sayıda dönerse mavi konum geliyor. O zaman benim şu A çarpı B artı C dediğim sayı ne olmalı arkadaşlar? Tek sayı olmalı. Bakın şu A çarpı B artı C ne olacak arkadaşlar? Tek sayı olacak. Peki biz biliyoruz. Çarpmada neyle neyin çarpımı tek arkadaşlar? Tekle teki çarparsanız tek oluyor. O zaman burada A'nın tek olması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Ve B artı C'nin de yine tek olması gerekiyor. Şimdi bana hangileri doğrudur diyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, ben 
Şimdi A'nın tek olduğunu biliyorum. B artı C'nin de tek olduğunu biliyorum. Şimdi B artı C'nin tek olmasını inceleyelim. B artı C tekse bu nasıl olabilir? Hemen buna bakalım. Şöyle olabiliyor. Eğer B çift ise C de tek ise toplamları tek olabilir. Ama aynı şekilde B tek C çift olursa da yine bu olabiliyor. Peki o zaman arkadaşlar buradan hangi yorum yapabiliriz? B ile C'nin çarpımı kesinlikle çift. Ama B çift diyemem. B tek de diyemem. Belirsiz. Şimdi buna göre bakalım. Ama anında tek olduğu ne oldu? Bakın kesin oldu. O kesin. Hemen geliyorum şuraya. A tek. Güzel. A tek. Peki B çarpı C ne arkadaşlar? O da çift. Peki tek de çifti toplarsanız ne olur arkadaşlar? Tek olur. O zaman birinci öncülü doğru. Şimdi geçiyorum şu öncüle. A çarpı B çarpı C tek sayıdır. Şimdi arkadaşlar B ile C'nin çarpımı her türlü çift. E çiftle neyi çarparsan çarp. Sonuç ne olur? Çift olur. Demek ki benim bu öncülüm yanlış. A artı B eksi C çift sayı dedim. Ona bakalım. A ne arkadaşlar? A tek. Peki B artı C ne arkadaşlar? Tekti. Bakın eksi olmasın kafanızı karıştırmasın. Artı ya da eksi burada fark etmiyor. B artı C tekse B eksi C de tekti. Peki tekle tek toplarsanız ne oluyor? Çift oluyor. Peki bu öncül doğru mu? Doğru o zaman. O zaman ne oldu? 1 ve 3 oldu. Değerli arkadaşlar. Bakın şeklin bana vermek istediği tek mesaj vardı. Şu gördüğün ifade tek mi çift mi? Buna bakıyorsun. Baktığın zaman şu en üstte bakın elim alıyorum. Şurada normalde kahve rengi varken şu anda mavi var. Dolayısıyla mavi olması için bu pervanenin tek sayıda dönmesi lazım. 1, 3, 5, 7 sayı gibi tek sayılar dönmesi gerekiyor. Ama ben burada kahve rengi görseydim o zaman da çift sayıda dönmesi gerekiyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada şekil bizi çok az etkiledi. Bu sorunun benzeri daha önce ÖSYM tarafından Milli Son Üniversitesi'nde turnike olarak soruldu. Bu soru bir turnike olarak sorusu olarak da gelmişti. Fakat şu anki sorumuz Akça Eğitim'in TYT denemelerinden olan bir soru. Bence konuyu da güzel özetleyen bir soru olmuş oldu. Arkadaşlar bu soru tarzı da yine tek sayılar ve çift sayılarda karşınıza gelebilecek bir soru tarzıdır. Tek sayı çift sayı sorularının problemli halidir arkadaşlar. Ve burada emin olun bu sorunun tek sayı çift sayı olduğunu hissetmek zor. Ama bunu başarmak zorundayız arkadaşlar. ÖSYM bunun benzerini 2021 TYT'de sordu. Bu sorunun çok benzeri 2021 TYT'de çıktı. Ee, aslında soru çok kolay bakın aşırı kolay. Ama o anda sınav heyecanıyla zorlaşabiliyor. O yüzden bu soru tarzına da lütfen çok dikkat edelim. Bir bölgedeki evler düz bir çizgi halinde sıralanmış ve her ekibinin arasına eşit sayıda ağaç dikilidir. Numaraları artık doğal sayılar olan evlerin bulunduğu bu bölgedeki farklı evlerde oturan Azra, Dünya ve İlayda'nın oturdukları evler hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Azra'nın oturduğu ev ile Dünya'nın oturduğu ev arasındaki toplam ağaç sayısı çifttir. Dünya'nın oturduğu ev sayısı ile İlayda'nın oturduğu özür diliyorum. Dünya'nın oturduğu ev ile İlayda'nın oturduğu ev arasındaki toplam ağaç sayısı tektir. Buna göre Azra, Dünya ve İlayda'nın oturdukları evlerin numaraları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar, her iki evin arasında çift e, her iki evin arasında eşit sayıda ağaç var. Mesela örnek veriyorum ki daha yanlışsın. 9 numaralı ve 10 numaralı evlerden bahsedelim. 11 numaralı evden de bahsedelim. Burada x tane ağaç varsa yine burada da x tane ağaç var. Şimdi ben iki ev arasındaki ağaçtan bahsetmiyorum. İki ev arasındaki toplam ağaç sayısından bahsediyorum. Yani 9 ile 11 arasındaki toplam ağaç sayısından bahsediyorum. Veya 9 ile 100 arasından bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar ne demek istediğimi tam olarak şunu okuduğum zaman anlayacaksınız. Dünyanın oturduğu ev ile İlayda'nın oturduğu ev arasındaki toplam ağaç sayısı tektir derken bakınız burada şu anlam çıkıyor. Demek ki her iki bina arasında eşit sayıda ağaç vardı ya bu ağaç sayısı yani şu x Çift olamaz. Eğer çift olsaydı çift, o hepsi çift olurdu. Ve çift sayıların toplamı yine çift olurdu. Dolayısıyla ben şu cümleden bu her iki ev arasındaki ağaç sayısının tek olduğunu biliyorum. Tamam. İki ev arasındaki ağaç sayısının tek olduğunu biliyorum. Tek sayı yani. Ama kaç tane oldu beni ilgilendirmiyor. Zaten olabilir diyor bu soru. Çıkan soru da bunun mantığındaydı. Şimdi Azra ile Dünya'nın oturduğu ev arasındaki toplam ağaç sayısı çifttir diyor. Şimdi arkadaşlar 9-10 olursa P 
peş peşeler zaten. Tekti bir kere bu olamaz. Peki nasıl olacak? Çift sayı olması lazım. Yani Azra ile dünyanın evlerinin numaraları arasındaki fark çift sayı olması lazım. 9'dan 6 çıktığı zaman 3. Bu da olmaz. E, 8, ondan 8 giderse 2 bu olabilir. 7'den 5 giderse 2 olabilir. 7'den 3 giderse 4 olabilir. Şimdi 3 tane seçenek arasında kaldık. Devam ediyorum. Dünyanın oturduğu ev ile İlayda'nın oturduğu ev arasındaki toplam ağaç sayısı tektir. Tek olması için evlerin numaraları farkının da tek olması lazım. Neden? Bakın e, 19 olsa çıkarın. Ne yapıyor? E, sadece şu x yapıyor. X'te ne oluyor arkadaşlar? X ağaç var. O da tek oluyor. Ama e, örnek veriyorum. 9 ve 11 olsa 11'den 9 çıkarın. Ev numaralarını çıkarın. 2 yapıyor. Bakın hakikaten de x ağaç burada var. X ağaç burada var. 2x ağaç yapıyor. Bu da ağaç sayısını çift yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar Dünya ve İlayda'nın ev numaraları arasındaki fark tek olacak. Dünya ve İlayda. Bakın şimdi dikkat edin. 12'den 10 çıktı. Çift. Olmaz. 5'ten 3 gitti 2 çift olmaz. 10'dan 7 gitti 3 çift oldu. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. Size tavsiyem bu sorudan sonra 2021 TYT'de çıkan soruyu da çözmenizdir. Çözdüğünüz zaman tamamen aynı bu mantıkta olduğunu göreceksiniz. Ve burada en önemli teşhis de şu yaptığım teşhisti. 2 evin arasında yani numaradan artışık olan 2 evin arasındaki ağaç sayısı tek mi çift mi? Eğer çift olsaydı zaten bütün ev, ağaç sayıları toplamında çift olurdu. Dolayısıyla şu seçenekten bahsetmezdik. Yan yana olan iki ev arasındaki ağaç sayısının tek olması gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar buradan yürüyüp gidiyorsunuz. Olayın mantığı bu kadar. Arkadaşlar tek sayı çift sayılarda bu soru tarzını da ÖSYM çok kullanıyor. Ve bu soru tarzında benim size bazı vereceğim taktikler var. Bu taktikleri not alın. Eğer bu taktikleri bilmiyorsanız da YouTube'a Yektumat tek sayı çift sayı videosu yazın. Oradaki benim konu anlatımı mu, muhakkak dinleyin arkadaşlar. Ben konu anlatımımda bu taktikleri çok detaylı anlattım. Ama şu anda soru çözümündeyim. Tek tek anlatamayacağım ama yine o taktiklerden bahsedeceğim. A ve B pozitif tam sayılar diyor. A ve B pozitif tam sayı dediği zaman pozitif üssü hemen silin arkadaşlar. Bu teknik ya da çiftliği etkilemez. Silin. Tamam mı? Hemen silin. İkincisi çarpmada tek sayı teknik ya da çiftliği etkilemez. Üçü silin. Beşi silin arkadaşlar. Şu üçü silin. Tamam mı? Şimdi ne kaldı mesela bakın. 2 çarpı A çarpı B kaldı. A artı B kaldı. 4 A artı B kaldı. Şimdi arkadaşlar şunun çift olduğu kesin. Neden? Çünkü çarpmada bir tane eleman çiftse çarpanlardan biri çiftse kesinlikle çift. Tamam. Şimdi bana diyor ki bu sayılardan iki tanesi çift. Tamam güzel. İki tane çift ama bir tane çifti buldum. Demek ki bunlardan biri çift, biri tek. Ama ben size burada bir kıyak daha yapacağım. Toplamada da çifti silin. Çünkü burada 4 çarpı A kesinlikle çift olduğu için bu teknik ya da çiftliği etkilemez. Burada belirleyici olan B'dir. Bunu da siliyoruz. O zaman burada sadece B kaldı. Burada da A artı B kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar burada şunu demek istiyorum. Ee, hani diyor ya iki tanesi çift. Çiftlerden birini buldum. Ya bu çift ya bu tek. Yani ya A artı B çift arkadaşlar. B tek ya da A artı B tek B çift. İkisinden birisi. Tamam mı? Şimdi şunu söyleyeceğim. E, B tekse ne leneğin toplamı çift? A'nın da tek olması lazım. Yani A tek B tek gülü arkadaşlar. O zaman şöyle bir durum olabiliyor. Ben bunu aldım. Burada nasıl olacak? B çift. Eğer B çift olursa çiftle neyi toplarsan tek olur? A'nın da tek olması lazım. Böyle de bir durum olabilir. Şimdi sorumuza dikkat ettiğiniz zaman bana diyor ki kesinlikle doğru. Şimdi A tek sayıdır. Evet kesinlikle doğru. Bakın iki durum var ama ikisinde de tek sayı. Doğru. B çift sayıdır. Hayır. B'nin tek olduğu durum da var. Bak evet B çift olabilir. Ama B kesinlikle çift midir? Hayır. Bitti. A artı B çift sayıdır. Toplayın çift. Toplayın tek. Bak olmuyor. Olduğu durum var ama kesinlikle olmuyor. A çarpı B tek sayıdır. Hayır A çarpı B'nin çift olduğu bir durumda var. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyoruz? 4 seçeneği diyoruz. Ee, özür dilerim A çarpı B tektir diyemiyoruz. Dolayısıyla 4 de yanlış. Yalnız bir Adana oldu. Arkadaşlar bakın bir kez daha söylüyorum. DGS ilk 20 soru tahmin denemelerim tamamen bu kuralları anlatan bir deneme. Bunu muhakkak çözün. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunu muhakkak ki sınavdan önce çözün. 
bütün bölünebilme, çarpanlarıyla, üstü sayı, köklü sayı, temel kavramlar, sayılar hepsi var. Sonra bununla ilgili de sayılar ve cebir kitabım var. Bu sayılar ve cebir kitabımı da muhakkak çözün sınavdan önce. Eğer bu ikisini çözerseniz emin olun şu mantığı %90 oturturtun. İkisini. Şart ikisini çözmek. Bu konu anlatımı ve konuyu pekiştirme, oturtma. Bu da deneme sınavları formatı. İkisini çözdüğünüz zaman bu iş bitecektir. Ve özellikle oynatma listesinden konu anlatımımı dinleyin. Ben konu anlatımında sizlere bu taktiklerden uzun uzun bahsettim arkadaşlar. Konu anlatım linkim yine açıklamada var. Açıklamadan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir dersin sonuna geldik. Elimden geldiği kadar konuyu özetledim. Şunu can yürekten bir kez daha söylemek istiyorum. Şu an anlattıklarımın hepsiyle ilgili benim bir sürü videom var. Tamamen sizi şu sınav sürecinde yalnız bırakmak istemediğim için çekiyorum. Sonra diyorsunuz ki hocam sınav var neden çekmiyorsunuz? Hocanızın bununla ilgili o kadar çok videosu var ki. En az onda ona yakın videom var. Tek sayı çift sayı ile ilgili. Ama bulamazsınız diye heyecanınızı yine paylaşmak için bir video daha çekmiş oldum. Beğenip abone olmayı tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Sakın korkmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.